Olá, crianças. Vamos para a nossa correção. Né? Eu espero que vocês tenham feito direitinho e entendido o que a Tia Fernanda explicou. Nessa página agora 69, lembra que a Tia Fernanda disse que tinha uma tarefa, que, você, que seria uma tarefa pessoal, não é isso? Que você teria que ver quem está à sua direita, ou o que está à sua direita, o que está à sua esquerda. Então, essa atividade aqui, vocês vão ter que mandar foto para a Tia Fernanda. Por exemplo, a Tia Fernanda, olhando para o notebook aqui, dando aula para vocês, o que está à minha direita é o meu livro, o que está à minha esquerda é minhas folhas. Então, eu observando o meu ponto de referência, o meu notebook, né? que eu estou olhando, então teria que ser feito assim. Então, vocês vão enviar foto para a Tia Fernanda, ok? Vamos passar para a próxima página, que era aquela da localização, né? Que a gente tem que ter um ponto de referência para a gente poder determinar a direita e a esquerda. Lá embaixo, nós vimos lá que nós temos a sala da professora, a referência à porta, a referência à mesa dela. Aí tem um desafio perguntando, é, a carteira de Fernanda está à esquerda da carteira de Felipe? Descreva sua localização considerando a porta. Então, olhou lá no mapa, dá para ver que, por exemplo, na letra A, a carteira dela vai estar na segunda fila, na terceira carteira. Então, vamos lá, olha lá, vamos ver lá no mapa, ó. A porta, a carteira de Felipe. Então, vamos contar onde vai estar, a, qual fila que a, a carteira de Fernanda vai estar, ó. Primeira, segunda. Se está à esquerda do, do Felipe, terceira carteira. Ó, primeira, segunda, terceira. Quem respondeu segunda fileira e terceira carteira, acertou. Observando a mesa da professora, tendo a mesa como referencial. Então, olha, a carteira dela vai estar na quarta fila, na terceira carteira. Vamos ver? Então, vamos lá, ó. Lembra que a tia Fernanda mostrou? A professora está aqui, não é isso? Aí nós vamos contar, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Porque ela está à esquerda dele. Se ele está aqui, então ela está na quarta fileira. Observando a, com a mesa como um ponto de referência. Ó, quarta fila. Qual carteira? Primeira, segunda, terceira. Então, ela está... Ela está observando pela mesa da professora, quarta fila, terceira carteira. Certo, pessoal? Vamos lá. Depois tem o deslocamento, né? O caminho que a gente faz. São vários caminhos. Aí perguntou qual caminho, né? Que, que Júlia, Júlia e Pedro podem fazer caminhos diferentes, não é isso? Para chegar até a escola. Traça o caminho... Né, que ele pode fazer de verde e depois de escrito. Então, o caminho que vocês tinham que fazer é esse aqui, ó, ó. Esse caminho aqui, ó. Eles vão passar pela Rua da Felicidade, ó, tá vendo? E vão chegar aqui na, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vamos embora, vamos. Este é o caminho, certo? Que eles podem traçar para chegar lá, ó. Tá vendo, pessoal? Chegaram na escola, ó. Então, esse é o caminho. Vocês vão traçar de verde. Se alguém descobrir outro caminho, vai mandar a foto pra tia Fernanda. Tá bom? É um desafio. Se alguém descobrir um outro, manda a foto pra tia Fernanda. Certo? Depois, nós vimos as formas geométricas. E que a tia Fernanda disse que vocês teriam que usar o quê? material de apoio, né? Que nós vimos que tem as formas são círculo, quadrado, retângulo e triângulo, né? Aqui a tia contou a história que as três formas, formas primeiro viraram um pássaro, depois elas viram os barcos e, fizeram, e foram fazer um barco. Aí depois está perguntando quais das formas geométricas representadas no texto você reconhece? Aqui você teria que você Responder também para a tia Fernanda. Você conhece essa forma? Você conhece essa? 
Então, você vai colocar aqui para tio Fernando. Né? Aqui, por exemplo, o triângulo. Alguém conhece o triângulo? Vai escrever aqui. Né? O quadro das fotos. Você conhece. Você reconhece. Às vezes, você não reconhece essa. Então, vocês vão escrever, tirar foto para tio Fernando. Vai destacar as peças do material dourado referente a essa página aqui. Tá? Que a tia Fernanda mostrou lá no outro vídeo. E vão montar, né? Outras formas que podem ser feitas com essas peças aí. Correto? Aí vocês podem colar numa folha e depois mostrar pra tia Fernanda também. Essa última aqui é ir lá onde eu mostrei. Pegar as peças que estão lá no material de apoio e formar uma figura, uma obra de arte, como aqui. Aqui formou uma obra de arte utilizando, olha, um catavento, um barco, casa, tá vendo? Vocês vão criar aqui, colar as pecinhas criando, né? Uma tem que estar, tá, ela tem que estar tá sempre, precisa estar bem próxima uma das outras para ficar certo. E depois tira foto e manda para tia Fernanda. Ok, pessoal? Beijos, até mais!